If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Put on the Ritz. Mis niñas, el día de hoy como pueden ver les traigo un videito de DIY o hazlo tú mismo con tus manitas. Este, no sabía si subirles este video, todavía no estaba así como que 100% segura de subírselos porque chicas, este DIY o manualidad, como decimos aquí en México, este, pues lo hicimos mi esposo y yo porque este, vimos... <risa> La verdad nos inspiró un video de YouTube para hacer pues esto, este, esta manualidad que les voy a mostrar y aparte porque ya quiero empezar como que o ya estoy empezando a comprar cositas para arreglar lo que va a ser eh, donde voy a grabar, mi, si así se lo puede llamar mi cuarto de maquillaje o de grabación o no sé. Este, entonces pues como que estoy empezando a juntar cositas, también en mi Instagram y en mis redes sociales les subí unas fotos eh, de Frida Kahlo, cuatro fotitos de Frida Kahlo y muchas, muchas de ustedes les gustaron, me preguntaron que de dónde eran, que dónde las había conseguido, chicas, esas fotitos las compré en la Ciudad de México, pero yo las compré para hacer las cuadros, ahorita también se las voy a enseñar nada más para que más o menos se den una idea de cómo las hice y lo que yo quería más que nada y eh, lo que quiero empezar como que a hacer pero bueno, el que yo les voy a mostrar el día de hoy es un cuadro este, que yo tenía ganas como de algo así o sea, quería que fuera como algo, no sé cómo explicarles algo colorido, pero algo referente a lo que a mí me gusta que es el maquillaje, la belleza y todo eso por algo, tengo un tatuaje de un labial, este, entonces quería que fuera algo así y luego mi esposo también pues como que se animó viendo sus videos y me dijo vamos a comprar el material y vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, este, chicas, pues entonces por eso no sabía si sí si subírselos o no, sí grabé el procedimiento, la mayoría del procedimiento lo grabé, entonces por eso dije pues vamos a subírselo porque más de alguna pues a lo mejor le va a gustar, disculpen el sol, pero estoy aquí <ríe> al lado de la ventana y ya salió el sol, ¿no? Este, dije, a más de una, o tal vez a una le va a gustar y lo va a querer hacer, o tal vez otro dibujo, no sé. Entonces, por eso, chicas, pues se los voy a mostrar. Es un, es un cuadro bastante grande. No recuerdo ahorita las medidas, chicas. El bastidor lo compré en la Ciudad de México. En, atrás de la catedral hay una, como una plaza donde venden cosas así para santos. Bueno, más bien venden imágenes de santos, venden este, estampitas, todo ropa para niño Dios y todo ese show. En la segunda, en el segundo piso, si me parece, bueno, está la planta de abajo, subes las escaleras este, y es un local que está hasta el fondo. Tú preguntas ahí dónde venden bastidores y te van a decir dónde y venden de todos los tamaños, de todos los tipos, de todos, todos, todos los que tú te puedas imaginar, chicas. Entonces yo lo compré o lo decidimos comprarlo pues algo bastante grande porque quiero que sea así como eh, eh, la decoración, no no precisamente este quiero que sea como un, sola, un, un solo cuadro lo que se ve atrás de mis videos, sino quiero como que ir rolando a la posición de la cámara para que ustedes pues no se aburran y pues en uno de esos van a ver este hermoso y lindo cuadro. Tiene un valor muy, muy, muy especial para mí, pues, ¿por qué? Porque lo hicimos mi esposo y yo, este, fue algo que a los dos nos gustó, fue algo que él me dijo, ¿qué es lo que quieres? Yo le dije lo que quería tal cual, así era lo que yo quería, ni más, ni menos, ni quitándole marca, ni poniéndole otra marca, ni nada, así era lo que yo quiero, y no porque diga que los productos de aquí de México no son buenos, sino que yo así lo quería, chicas, es mi gusto, y les digo esto es porque yo subí unas fotitos en mis redes sociales, en mi Facebook, y empezaron a decir que por qué no le puse una marca mexicana y cosas así, pero no era lo que yo quería, o sea, lo que yo les voy a mostrar es lo que a mí me gustó, el tamaño que a mí me gustó, los colores, todo el acabado, la frase, todo, chicas. Entonces, pues... Se los voy a mostrar y ahorita les dejo el clip de cómo se hicieron, chicas. Y yo creo que ya aquí me despido, ya no las veo. Y aparte les voy a mostrar también los cuadritos que yo, que quedaron con lo de Frida Kahlo, cómo lo hice, algo bien rápido y bien sencillo, pero yo creo que le va a dar mucha, mucha vida a lo que es el cuarto. Bueno, chicas, miren, estas son las fotitos que vieron en mis redes sociales, en mi Facebook y en mi Instagram. Y bueno, yo las compré así las puras fotos, pero pues aproveché que fuimos por el marco para el cuadro y decidí comprar estos cuatro marquitos. Son cuatro, pero 
la verdad es que yo quiero muchas, muchas más. Quiero más, chicas. Este, compré estas que son como un poquito en relieve, que traen como unos eh, detalles en dorado, pero también hay unas que son a blanco y negro hermosas. A mí me encanta Frida Kahlo, o sea, me, 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 me gusta su personalidad, me hubiera encantado conocerla, poder platicar con ella, pero me gusta porque fue una persona luchona, luchadora, como le quieran llamar, que a pesar de todas las adversidades, ella siempre salió adelante, entonces, este, pues me, me encanta todo eso. Incluso ya vi un tatuaje que me voy a hacer, chicas, y es referente a ella, sí, otro tatuaje, pero bueno, así quedaron los cuadritos, es algo bien fácil, bien sencillo, estos cuadritos me costaron 6 pesos cada uno ahí mismo, este, no recuerdo la medida, pero es el más pequeñito que tienen, nada más compré lo que es la foto, la, la postal, y se la pegué con silicón, pegué el cuadrito, este, pinté el cuadrito de blanco primero, y le puse como un poquito de pintura con diamantina, en la parte de atrás pues quedó así, pero este, este es uno, este me encantó chicas, este me súper súper encantó, miren qué bonito quedó y ya lo quiero ver atrás así, la verdad que me súper encantó, este es el otro, miren qué bonita se ve, ay me encanta, la verdad que me, me gusta muchísimo y esta, esta es la que me gustó bastante, como que representa todo lo que es ella, lo que es su vida, pero este, pues estos son, así quedaron chicas y como les digo bien fácil, bien sencillo y quiero más porque quiero así como que tapizar una pared, este de puros cuadritos de esos, pero de puras imágenes de ella, estos cuadritos chicas son de 12 por 17 y me costaron 6 pesos, y bueno, ahora sí les voy a mostrar la manualidad que hicimos mi esposo y yo, espero que lo puedan ver, eh, que lo puedan ver bien, perdón, porque si sí es un cuadro bastante grande, si no, yo les voy a dejar al final fotos para que ustedes lo vean, y bueno, este cuadro lo único que vamos a necesitar chicas, o van a necesitar, son crayolas, muchas crayolas, de diferentes colores dependiendo del de dibujo que ustedes vayan a hacer, crayolas, este, el bastidor del tamaño que ustedes quieran, una secadora de cabello, pistola de silicón y este, pis, eh, pintura en... ¿cómo se llama? Pintura de la pintura Vinci, no sé cómo se llaman esas pinturas, pero ya es dependiendo del, del dibujo que ustedes vayan a hacer, chicas, por eso pues tienen que pensar primero lo que van a hacer para que compren sus materiales. Este, este marco, chicas, este cuadro es de 56 por 86 y me voy a tapar un poco. Creo que se ve un cachito nada más. Ahorita les voy a dejar un clip y miren, así es. Espero que se pueda ver. Les voy a ir subiendo un poco para que lo vayan viendo así todo hasta abajo. Y así se ve hasta abajo. La, lo que tiene abajo de colores, chicas, son las crayolas. Son crayolas calientes. Todo, todo, todo está hecho a base de crayolas. Todo es en crayola, chicas. Todo esto que les estoy enseñando de la vía. Todo esto es crayola derretida con la secadora. Todo esto de la parte de aquí. Y lo único que es pintura inflable, ¿sí lo ven? Son estas letras es pintura inflable y esto que se ve aquí es crayola yo lo pinté así de negro pero no le quise le quise dejar así como un terminado como pues ya que sea viejito el cuadro no sé cómo decirles y me encantó lo voy a poner así para que se vea bien para que ustedes lo puedan ver me súper súper encantó chicas miren la verdad a mí yo quedé muy 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 satisfecha con el trabajo con lo que hicimos y lo hice así de grande porque, como les digo, pues quiero que esté en mi cuarto de maquillaje, pero yo ustedes, yo nada más les vengo a dar como que la idea de lo que pueden hacer. Está muy pesado, déjenlo de chicas. Pero, este, pues espero que mi cámara lo haya enfocado, chicas. Me encantó, la verdad me quedé muy, muy, muy satisfecha con este trabajo, chicas. Pero bueno, entonces ya me callo, les dejo los clips de cómo fue que lo hicimos. Ya no regreso, espero que les guste chicas, si fue así por favor dame una manita arriba y este, déjame en tus comentarios cualquier duda que tengas y yo en la cajita de información te voy a dejar bien la dirección de donde compré estos este, bastidores y estas se me olvidó decirles que las compré igual en la Ciudad de México, en la plancha del... ¿Cómo se llama? En alrededor de la plancha del Zócalo hay puestos de revistas en todo lo que es alrededor 
y ahí venden estas postales y de muchas eh, personas o personajes más chicas. Pero bueno, las quiero, quédense con el paso a paso y las veo en el siguiente video, chicas. Les mando muchísimos, muchísimos besos y como siempre les digo, Diosito me las bendite, bendiga, chicas. Bye. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. <ríe> es un video un poco improvisado. No estaba muy segura de grabarles esto, pero este, pues decidí que sí. Tengo unos chunches ahí, disculpen el tiradero. <ríe> este, y bueno, quiero mostrarles que vamos a hacer mi esposo y yo un cuadro que ya le vamos pues algo adelantado, chicas. Esto de abajo es madera, es un bastidor que compré en el centro. Ahorita más adelante les digo bien la dirección de donde lo compré, me costó 70 pesos Y no me acuerdo de las medidas, pero creo que son 70 por no sé qué cosa Y bueno, este, lo vamos a hacer con crayola chicas, pero crayola derretida como pueden ver Y aquí en cámara se aprecia muy 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 bien Es un labial, es este que está aquí en la tablet <risa> Es el que vamos a, a poner ahí este, ahorita le pusimos alrededor las hojas blancas porque la crayola pues nada más tiene que dibujar el labial y alrededor le vamos a poner pintura, este, como pintura vinci negra, pero les voy a ir grabando poco a poco, creo que no va a ser un video así súper súper explicado, pero más, más o menos quiero que se den una idea chicas, al ratito les grabo, les grabo un poquito más. Ahí, chicas, eh, vamos a necesitar... Pues el bastidor de madera, el dibujo que ustedes quieran, se me olvidó decirle los materiales, cúter, tijeras, crayolas, crayolas, crayolas y una secadora chicas, es lo que vamos a necesitar. Y ahorita voy a poner la cámara a grabar así con el tripié para que puedan ver pues paso a paso más o menos cómo va a quedar. Ya tengo aquí las crayolas chicas, las voy a encuerar, o sea, les voy a quitar el plastiquito. No voy a utilizar yo todos los colores, en este caso nada más vamos a utilizar negro, rojo, gris, blanco, tal vez amarillo, este, y bueno, entonces voy a empezar a, a desnudar las que voy a ocupar, chicas, nada más les vamos a quitar la, el papelito, es importante que las encueren, este cúter, ah, es que este tiene como doble papel, pero... Pero bueno, esto es muy fácil, chicas. Y ahorita continuamos. Bueno, chicas, pues aquí ya tengo encueradas mis crayolas. Ya puse más o menos un contorno de cómo van a ir los colores. Este, o sea, no lo voy a pintar con los colores, sino que con la secadora voy a ir derritiendo la crayola. Y la, o sea, con la crayola derretida, pues se va a ir pintando. Pero sí tienen que ver más o menos qué colores le van a poner a su diseño, yo quise hacer este labial porque es pues para mis videos, para eh, donde voy a grabar, pero ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran chicas y como pueden ver pues aquí ya tengo los colores más o menos trazados chicas, pero entonces pues vamos a comenzar con lo más difícil.
chicas, pues así es como ya quedó terminado, bueno, este, no terminado por completo, pero terminado de la crayola. Ahora lo que voy a hacer es que le vamos a quitar todas las hojas para que ya quede nada más el bastidor y la madera. Y... Chicas, como pueden ver, ya le quité todo el papel de alrededor. Ya nada más voy a pintarlo. Pero... Bueno, chicas, pues ahora hice el mismo trabajo de las hojas, pero viceversa. Este, tapé el labial porque ya decidí cómo le voy a hacer el fondo, chicas. De la mitad de donde está negro el labial le voy a poner crayolas de colores y de lo negro hacia arriba lo voy a pintar de blanco para que, es, eh, digo perdón, de negro para que esto no se pierda, o sea para que lo negro no se pierda chicas entonces por eso le voy a poner de colores y acá donde está lo rojo pues ya le puedo poner negro, pero entonces ahora pues ya tapé yo la figura y vamos a ver ahora cómo se derriten las crayolas para el fondo. Bueno chicas, pues tengo aquí ya todas las crayolas formaditas que voy a dejar de retir. Este, las pegué con silicón para que no se muevan chicas, pero sí tienen así como que pegarlas, porque si no, pues se van a estar moviendo y no va a funcionar esto. Entonces las, las pegan y les voy a poner el calor en aquí donde está mi mano, voy a poner la secadora en esta dirección hacia abajo y se van a derretir chicas, pues vamos a ver cómo se hace. Bueno chicas, pues así es como se ve, todavía no está 100% terminado, está secándose de las crayolas que se les desbarataron en la parte de abajo. Esto que está aquí abajo es el, las hojas que le, había, eh, le habíamos puesto este, para tapar que no le pasara la crayola labial. Y aquí se ve, ahí está. Y bueno, pues estoy esperando que se seque, como pueden ver aquí todavía se ve fresca la pintura negra. Sí decidí ponerle el fondo negro, y este, pero miren, me gustó el resultado. Aún le faltan unos detallitos, estoy pensando en algunos detallitos más, pero es un trabajo bastante arduo, chicas, paciencia, te, tienen que tener paciencia, pero el resultado me encantó. Vamos a ver cómo es el resultado ya, final, final, final.